ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ভার্চুয়াল অ্যাডমিশন ফেয়ার আমরা রান করছি এই মুহূর্তে এটা এপ্রিলের ছয় থেকে এপ্রিলের বিশ তারিখ পর্যন্ত কন্টিনিউ হচ্ছে তো ভার্চুয়াল ফেয়ারের উদ্দেশ্যটা কি ভার্চুয়াল ফেয়ারের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে বা দেশের বাইরে থেকেও যে কোনো প্রান্ত থেকে যারা অ্যাডমিশন সেকার বা গার্ডিয়ান আছেন তারা এই প্ল্যাটফর্মে জয়েন করে ইউনিভার্সিটিতে ভার্চুয়ালি ঘুরে দেখতে পাবে ডিপার্টমেন্টগুলো ঘুরে দেখতে পাবে ডিপার্টমেন্টের ফ্যাসিলিটিগুলো দেখতে পারবে প্রয়োজনে আমাদের সাথে চ্যাটিং করতে পারবে কাউন্সিলরদের সাথে কথা বলতে পারবে সরাসরি লাইভ এবং ডিপার্টমেন্টের হেডের সাথে লাইভে কথা বলা যাবে এই এই এবং এখান থেকেই অনলাইনে আবেদন করে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে এই সুযোগ সুবিধাগুলো নিয়ে আমরা প্রায় ভার্চুয়াল অ্যাডমিশন ফেয়ারটা শুরু করেছি এবং সাথে কিছু স্পেশাল সুযোগ সুবিধাও দিচ্ছি যেমন আমাদের কিছু প্রোগ্রামের অ্যাডমিশন ফর্মের উপর ফিফটি পার্সেন্ট ছাড় দিচ্ছি এই সুযোগ সুবিধাটা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে স্টুডেন্টরা তোমরা অনলাইনে আবেদন করতে পারো ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এবং সরাসরি ডেপুর ইউনিভার্সিটিতে তোমার ডিজায়ার্ড প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারো তো আমরা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের ওয়েবিনার আমি ডিসকাশন সেশন আলোচনা করে আসছি যে স্টুডেন্ট একটা অ্যাডমিশন শেখার কোন সাবজেক্ট নিয়ে সে পড়াশোনা করবে কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করলে তার কেরিয়ারে সেট হতে পারবে বা কেউ ডিসিশন নিতে হয়তো বা একটু ডিসিশন নিতে একটু সময় লাগে যে কোন সাবজেক্টে সে পড়লে হয়তো বা সে বেটার কিছু করতে পারবে যে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি এক এক ডিপার্টমেন্ট থেকে তো আজকে আমরা আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা একটা ডিসকাশন সেশন আলোচনা করতে যাচ্ছি তো আজকে আমাদের এই সেশনের মূল বিষয়টা হচ্ছে কেরিয়ার অপরচুনিটি অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস সায়েন্স এই ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়লে কোন কোন কেরিয়ারগুলোতে একজন স্টুডেন্টরা সেট হতে পারবে সেই বিষয়গুলো আলোচনা করব তো আজকে আমাদের এই ভার্চুয়াল লাইভ সেশনে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ডক্টর জাওয়াদ স্যার স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনার সাথে সাথে আমাদের সাথে যারা লাইভে যোগ দিয়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আমরা আপনারা জানেন যে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা এই লাইভটা করছি আমরা এখন স্যার জানতে চাবো যে ফিজিক্যাল এডুকেশন আর স্পোর্টস সায়েন্সের চার বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং এটা ইউনিভার্সিটি অফ গ্র্যান্ডস কমিশন বাংলাদেশের অনুমতি ক্রমে আমরা এটা শুরু করেছি এই প্রোগ্রামটা আসলে বাংলাদেশের আর কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে আছে বা কি নামে আছে এবং স্টুডেন্টরা কেন পড়বে স্পোর্টস সায়েন্স জিনিসটা আসলে কি এই বিষয়টা শর্টে একটু বলবেন साधारण একেবারে স্পেসিফিক্যালি ফিজিক্যাল এডুকেশন এবং স্পোর্টস সায়েন্স সম্পর্কে কি কি আছে না আছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করে থাকি প্রথমে যদি আমরা একটু বলি যে আমরা এটাকে কেন গুরুত্ব দিচ্ছি বা দিই যদি আমরা ছোট্ট একটা উদাহরণ থেকে শুরু করি আমরা জানি পৃথিবীতে যতগুলো ক্ষতিকর দিক আছে বা যার প্রভাবগুলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত থাকে সেরকম একটা প্রভাব হলো যুদ্ধ তো সুতরাং আমরা যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা চিন্তা করি এবং তারপরে আমরা জানি বিভিন্ন দেশগুলো ধ্বংস হয়ে যায় মানে যেটাকে আমরা বলি স্ম্যাশড হয়ে যায় স্ক্র্যাশ হয়ে যায় সেরকম একটা দেশ জার্মান এবং জার্মান তারা সবচেয়ে বেশি জোর দেয় যখন দেশ পুনর্গঠনের জন্য তখন তারা বলেছিল যে আমরা একটা স্ট্রং নেশন চাই শক্তিশালী জাতি চাই হেলদি নেশন চাই যে নেশনটা দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারবে এটা এটা বলার মূল কারণ হলো যে তারা জোর দিয়েছে শারীরিক সক্ষমতার উপর তারা জোর দেয়নি কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট জাতির উপর কারণ একজন ব্যক্তি ধরুন খুব ইন্টেলিজেন্ট উনি কাজ করছেন আট ঘন্টা আর একজন যে পরিশ্রমী ব্যক্তি যে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যের দিক থেকে সে খুবই ভালো যেটাকে আমরা বলি ফিজিক্যালি খুব ফিট সে কাজ করছে আঠারো ঘন্টা এই আট ঘন্টা আর আঠারো ঘন্টা তে এটার ভিতরে একটা পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে বিরাট এবং সেই জন্যই তারা জোর দিয়েছিল যে আমরা একটা হেলদি শক্তিশালী জাতি চাই এবং এই শক্তিশালী জাতি হেলদি জাতি এবং এইটা গঠন করার মূল উপাদান হলো উপায় হলো শারীরিক ক্রীড়া কার্যক্রম বা শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা বিভিন্ন যেটাকে আমরা খুব সহজে বলে থাকি গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ডান্স বলি রিক্রিয়েশন বলি মানে যত রকম শারীরিক মুভমেন্ট আছে সেটার মাধ্যমে 
শরীরটাকে গঠন করা এবং এর মাধ্যমে যত রকম এই সম্পর্কিত বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান সেটাকে দিয়ে একজন ব্যক্তিকে যেটাকে আমরা বলে থাকি অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ পার্সোনালিটি অর্থাৎ একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সার্বিক মানে চারিদিকের যে বিকাশ সেটাকে বলা হচ্ছে অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ পার্সোনালিটি একজন ব্যক্তির সেই দিকটাতে আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং আমাদের এখানের বর্তমানে যে কারিকুলাম যেটা তৈরি হয়েছে সেই কারিকুলামটা অত্যন্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক এখানে বিজ্ঞানের বাহিরে কোনো আমাদের কারিকুলাম নাই সুতরাং আমরা সাধারণত সেই জিনিসই গ্রহণ করে থাকি যেটা পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে আমাদের জন্য কার্যকরী উপকারী সেটাই সেই জন্যই বলা হচ্ছে বিজ্ঞান ভিত্তিক সুতরাং আমাদের টোটাল সিলেবাসটা বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং যে বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যে নিয়ন্ত্রণ করার বডি সেই ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস কমিশন আমাদের সমস্ত কারিকুলাম দেখে তারা আমাদের এটা অনুমোদন দিয়েছে আমরা যদি ছোট্ট করে এটাকে বলি যে বাংলাদেশের সরকারি কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এটা শুরু হয়েছে তাহলে বলতে হবে যে এদিকে প্রথম পায়নিয়ার হলো যশোর তারপরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তারপরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি তাহলে ডেফুডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিতরে প্রথম যারা এই বিষয়টাকে অতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এই ডিপার্টমেন্টটা আমরা শুরু করেছি এটার মূল জোর দেওয়ার বিষয় মূল বিষয় একজন ব্যক্তির পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ অর্থাৎ আমি যদি একজন ব্যক্তির যত ধরনের পটেন্সিয়ালিটিস আছে সেগুলোর যদি সর্বোত্তম ব্যবহার করে একজন ব্যক্তিকে যোগ্য হিসেবে পরিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায় তাহলে সে যেমন নিজের জন্য একটা সম্পদ হবে এবং দেশের জন্য একটা সম্পদ হবে এবং দেশ ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার স্যার এখন আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে এই ফিজিক্যাল এডুকেশন আর স্পোর্টস সায়েন্স এটা তো চার বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি আমাদের জি জি এটা আসলে কি যারা খেলোয়াড় আছে এই মুহূর্তে যারা বিভিন্ন খেলায় জড়িত শুধু তারাই কি করবে নাকি যারা প্রসাদার খেলোয়াড় না তারাও এই প্রোগ্রামটা করার সুযোগ আছে আসলে কাদের জন্য এই প্রোগ্রামটা নাকি তার দুজনের জন্য এই প্রোগ্রামটা চমৎকার করতে এটা হলো সার্বজনীন সবার জন্য হ্যাঁ যে আমরা সাধারণত বলে থাকি এখানে কেউ কেউ মানে কোনো একটা গ্রুপ হয়তো বা একটু বেশি সুযোগ সুবিধা বা একটু বেশি অ্যাম্ফাসিস দেওয়া হয় ওয়েটেজ দেওয়া হয় বা পেয়ে থাকেন সেটা তো অবশ্যই যাদের ভালো পারফরমেন্স আছে ভালো পারফর্ম করে তাদের জন্য কিছুটা সুযোগ তো আছে যদি এভাবে ধরি যে আমরা যারা ন্যাশনাল লেভেলে খেলছেন তাদের জন্য ওয়েবার দিচ্ছি হানড্রেড পারসেন্ট এরকম আস্তে আস্তে যারা ফার্স্ট ডিভিশন তারা এইটি পার্সেন্ট আস্তে আস্তে এগুলো কমে আসছে সুতরাং এটা একটা আর্থিক সুবিধা কেন পাচ্ছে যে তার পারফরমেন্সের জন্য এটা হলো একটা দিক আর আমি খেলাধুলো করি না পারি না জানি না আমিও এখানে ভর্তি হতে পারি কেন আমি এটার মাধ্যমে আমার শরীর স্বাস্থ্যটাকে এবং আমার জ্ঞানটাকে বিকশিত করব এবং এটাকে কাজে লাগিয়ে আমি যেমন আমার চাকরির জীবনে বা আমার পরবর্তীতে আমি প্রতিষ্ঠিত হব এবং একই সাথে দেশের জন্য কাজ করার আমি একটা সুযোগ পাব তার মানে স্যার আমরা বলতে পারি যারা এই মুহূর্তে পেশাদার খেলোয়াড় আছেন তারা যদি এই প্রোগ্রামটা করেন তারা তাহলে অর্গানাইজেশনাল একটা সার্টিফিকেট তারা পাইলেন এবং অর্গানাইজেশনাল তারা কিছু নিয়ম কারণের যে বিষয়গুলো মানে ফিজিক্যাল এডুকেশনের সেই বিষয়গুলো তারা জানতে পারলেন যদিও তারা পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে হয়তো খেলার বিষয়গুলো তারা জানেন বাট ইথিক্সের যে বিষয়গুলো বা মানে অর্গানাইজেশনাল ভিত্তিক মানে পড়াশোনার মাধ্যমে যে বিষয়গুলো জানা সেটা মনে তারা ডেভেলপ করবে চমৎকার আপনি যেটা বলেছেন খুব সুন্দরভাবে পয়েন্ট আউট করেছেন আমরা এখানে এটাকে দুটো দিকে ভাগ করি যে একটা হলো স্কিল একটা হলো নলেজ ধরুন একজন খেলছেন ধরুন ক্রিকেট খেলছেন তার শুধু ক্রিকেট সম্পর্কেই তার অভিজ্ঞতাটা অনেক বেশি বা একটা স্কিল সে ডেভেলপ করেছে আর আমরা এখানে যে ধারণাটা দিয়ে দিই তার দুটো জিনিস একটা হলো স্কিল আর একটা হলো নলেজ স্কিলটা হলো কি তার সমস্ত শুধু একটা গেম তা না সমস্ত গেমগুলো সম্পর্কেই তার স্কিল দিয়ে দিই এবং তারপরে এই সম্পর্কিত তার যত ধরনের নলেজ দরকার আছে সাইন্টিফিক নলেজ যেটাকে আমরা বলি যে ফিজিওলজি অ্যানাটমি স্পোর্টস ট্রেনিং 
স্পোর্টস মেডিসিন মানে এই ধরনের যতগুলো বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়গুলো আছে আমাদের কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেই সম্পর্কে তাদেরকে বিস্তারিতভাবে জ্ঞান দেওয়া হয়ে থাকে যার ফলে শুধু স্কিল না ধরুন আজকে আমি খুব স্কুল স্কিলফুল একজন প্লেয়ার আমি যদি যে কোনো কারণে সিক হই অসুস্থ হই ইনজুর্ড হই তাহলে আজকে আমার উপায়টা কি হবে আর সেই সাথে যদি আমার নলেজ থাকে সুতরাং আমার আর পিছনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না বা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে না আমি আমার এই জ্ঞানটা ব্যবহার করে আমি আমার জীবনটা চালিয়ে নিতে পারবো বা জ্ঞানটা ব্যবহার করে অন্যদের উপকার করতে পারবো থ্যাংক ইউ স্যার খুবই সুন্দরভাবে বললেন আমরা যারা ফ্রেশার যারা যারা এখন এইচএসসি পাস করেছেন যারা হায়ার স্টাডি পড়ার জন্য বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে তারা যোগাযোগ করছেন যারা ভর্তি হতে চাচ্ছে তাদের কিরিয়ার বিষয়ে একটু পরে আসবো তার আগে স্যার একটু আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আসলে কি কি বিষয়গুলো একটু শর্টে বলবেন যে কি কি বিষয়গুলো আমরা আসলে পড়িয়ে থাকি মানে একটা সাময়িকভাবে যেটা ধারণা দিতেন যে এই বিষয়গুলো আমাদের এখানে টাচ করা হয় যেটাকে আমরা বলেছি এটা চার বছর একটা ব্যাচেলার প্রোগ্রাম এবং প্রতিটা বছরকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এটাকে আমরা সিকুয়েন্সিয়ালি এমনভাবে ভাগ করেছি যে প্রতিটা গেমসের দুটো দিক একটা হলো যেমন নলেজ পার্ট একটা হলো স্কিল পার্ট যেমন স্কিল পার্টে প্রতিটা গেমস সম্পর্কে তার যে বেসিক যে স্কিলগুলো সেগুলো ধারণা দেওয়া হয় দেন অ্যাডভান্স স্কিলগুলো সেগুলো ধারণা দেওয়া হয় এবং এরপরে সে কিভাবে খেলবে সেটা ধারণা ধরা হয় তার মানে টিম টেকনিক ট্যাকটিক স্ট্র্যাটেজিস এবং এই সমস্তগুলো সম্পর্কে তাদের বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয় এটা কি যেটাকে আমরা বলবো স্কিল সম্পর্কে এবং এখন যদি আসি আমরা নলেজ পার্ট বলি তাহলে আমরা বলবো যে স্পোর্টস ট্রেনিং স্পোর্টস ট্রেনিং ভিতরে যত ধরনের সেই সম্পর্কে তার ধারণা দেওয়া হয় যেমন আমরা বলি অ্যানাটমি আমরা যদি একজন ব্যক্তির সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে যাই কিন্তু সেই ব্যক্তির টোটাল যে অ্যানাটমিক্যাল সিস্টেমগুলো কি কি আছে বা কি কি এর সাথে ইনভলভ এটা যদি না জানি তাহলে আমরা এটা পরিপূর্ণভাবে মানে পরিপূর্ণ জ্ঞান ধরা হবে না সেই জন্য আমরা পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান দেওয়ার জন্য অ্যানাটমি ফিজিওলজি হেলথ এডুকেশন স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট এবং রিহ্যাবিলিটেশন এবং স্পোর্টস ইঞ্জুরি বা প্রত্যেকটা বিষয় বিস্তারিতভাবে তাদেরকে জানানো হয়ে থাকে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার এখন এবার স্যার আমরা শেষের দিকে চলে আসছি এবার আমরা আসি যে এইচএসসি পাস করা স্টুডেন্ট কেন পড়বে এবং স্যার কেরিয়ারটা আসলে কোন দিকে যাবে ধরেন স্যার পেশাদার খেলোয়াড় না এখন যারা আমাদের এইচএসসি যারা পাস করেছে বা ইকুবেলেন্স যারা পাস করেছে আলিম হতে পারে বা ইংলিশ মিডিয়াম থেকে হতে পারে তো তারা যদি ভর্তি হয় তো তারা বেশিরভাগই ধরে নিচ্ছে তারা পেশাদার খেলোয়াড় না তো তারা কেন পড়বে যদি পরে তারা আসলে তাদের কেরিয়ারটা কোন দিকে যাবে এই বিষয়টা যদি স্যার এখন চমৎকার এর আগে যদি আমি একটা কথা বলি নেই আমরা যে এই যে কথাগুলো বললাম আমি বললাম এর ভিতরে আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা কোথায় যেটাকে আমরা খুব সহজে বলি এই মেমো অবজেকটিভস এটাকে আমরা একটা বলেছি একজন ব্যক্তির অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ পার্সোনালিটি সেইভাবে থ্রো ওয়েল প্ল্যান ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস এটা হলো মূল বিষয় এটার আমাদের এইম আর অবজেকটিভসটা কি কী হচ্ছে এর ফলে এর ফলে হচ্ছে তার ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট নিউরোমাসকুলার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ হেলথ মানে সব শেষে যদি বলি সে একজন ব্যক্তি তার পজিটিভ লাইফস্টাইল সম্পর্কে জানতে পারবে যার ফলে সে একজন ব্যক্তি নিজের জন্য এবং দেশের জন্য পরিপূর্ণ একজন সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে এটি হলো একটি বিষয় আর আমরা যদি যেটাকে বলছি যে ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস ক্যারিয়ার সম্পর্কে যদি বলতে যাই স্পেশালি ফিজিক্যাল অ্যাকশন স্পোর্টস সায়েন্সে যতগুলো এভিনিউজ ওপেন আছে এতগুলো এভিনিউজ ওপেন সাধারণত অন্য ডিসিপ্লিনগুলোতে নাই যেমন আমরা বলে থাকি আপনি বিং অ্যান্ড টিচার হিসাবে মানে দ্যাট ইস সেটাকে বলা হয় টিচিং ক্যারিয়ার তারপরে বলা হচ্ছে কোচিং ক্যারিয়ার তারপরে বলা হচ্ছে হেলথ রিলেটেড ক্যারিয়ার তারপরে বলা হচ্ছে পারফরমেন্স রিলেটেড ক্যারিয়ার এবং সর্বোপরি আমরা যেটাকে এখন সবচেয়ে শক্তিশালী একটা মিডিয়া কমিউনিকেশন মানে এই মিডিয়াতে যে কমিউনিকেশন করবে বা মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে তার ক্যারিয়ার কিভাবে করতে পারে সেইগুলো আমরা এটা বিস্তারিতভাবে এটাকে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে এখানে যদি ছোট্ট করে একটু বলি যে আমরা টিচিং ক্যারিয়ার বলতে কি বলি যেমন টিচিং ক্যারিয়ার বলতে প্রথমে হলো বিশ্ববিদ্যালয় তারপরে স্কুলগুলো কলেজগুলো তারপরে স্কুলগুলো তারপরে প্রাইমারি স্কুলগুলো সেইখানে আপনার শিক্ষা দেওয়ার একটা সুবিধা আছে কি ফিজিক্যাল অ্যাকশন টিচার হিসাবে আর কোচিং যদি ক্যারিয়ার হয় কোচিং ক্যারিয়ারে একইভাবে ইউনিভার্সিটিগুলোতে আপনি কোচ হিসাবে কাজ করতে পারবেন 
তারপরে কলেজগুলোতে তারপরে স্কুলগুলোতে এবং এরপরে আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন ফেডারেশন আছে সেই ফেডারেশনের সাথে কাজ করতে পারবেন বিভিন্ন মিনিস্ট্রিজ আছে সেই মিনিস্ট্রির সাথে কাজ করতে পারবেন বিভিন্ন স্পোর্টস ক্লাব আছে সেইখানে কাজ করতে পারবেন বিভিন্ন প্রাইভেট অর্গানাইজেশনগুলো আছে সেইখানে কাজ করতে পারবেন গভর্নমেন্টের বিভিন্ন হেলথ সেক্টরগুলো আছে সেই সেক্টরগুলোতে কাজ করতে পারবেন এরপরে যদি আমরা বলি হেলথ রিলেটেড যে সেক্টরগুলো আছে সেইখানে বিস্তারিতভাবে কাজ করার একটা সুযোগ আছে সেইখানে আমরা বলি স্পোর্টস ডাইটেশিয়ান স্পোর্টস ফিজিওলজিস্ট স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট অ্যাথলেটিক ট্রেইনার এই বিষয়গুলোতে কাজ করতে পারবেন আর এরপরে যদি বলি আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিলেটেড যে কাজগুলো আছে সেখানে যেমন ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সেই ডিপার্টমেন্টের আপনি একজন লেকচারার হলেন এবং গ্র্যাজুয়ালি আলটিমেটলি আপনি একদিন প্রফেসর হবেন এবং স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টগুলোতে যেগুলো আমরা বলেছি যে বিভিন্ন ফেডার বিভিন্ন ফেডারেশনের ডিপার্টমেন্ট আছে এবং বিভিন্ন মিনিস্ট্রির ডিপার্টমেন্টগুলো আছে সেই ডিপার্টমেন্টগুলোতে কাজ করতে পারবেন এবং আমরা দেখছি যে এখন আমাদের অনেকগুলো ক্লাব আছে সেই ক্লাবগুলোতে আপনি কাজ করতে পারবেন তারপরে স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট যেটাকে আমরা আর একটা বলে থাকি জিমনেশিয়াম আছে হেলথ ক্লাব আছে ফিটনেস ক্লাব আছে সুইমিং পুল আছে সেইগুলোতে আপনি কাজ করতে পারবেন বন্ধ হয়ে গেল স্যার তাহলে স্যার তাহলে বিকেএসপির সাথে আমাদের কোনো সংযোগ আছে কি এই ক্ষেত্রে চমৎকার আমরা ইতিমধ্যে ডিকেএসপির সাথে ডিজি সাহেবের সাথে আমরা কথা বলেছি আমাদের একাধিক মিটিং হয়েছে ডিজি সাহেব অত্যন্ত সজ্জন মানুষ উনি আমাদের এটা ভিজিট করবেন আমাদের এই রমজানের পরেই ভিজিট করে ওনাদের সাথে আমাদের একটা এমইউ সাইন করার একটা কথাবার্তা হয়েছে এবং সেটা এগিয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত তাহলে সুবিধাটা হবে কি যে আমরা ওখানকার যে স্পোর্টস পারসনদের তাদেরকে আমরা নলেজ দিয়ে দিতে পারবো এবং যার ফলে এই স্পোর্টস পারসনগুলো দেশের জন্য একটা সম্পদ হবে শুধু যে স্কিল থাকবে তা না সম্পদ হবে এই জন্যই তার নলেজ থাকবে এবং সে যে কোনো জায়গায় সে কাজ করতে পারবে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার আমরা আসলে প্রোগ্রামটা শেষের দিকে চলে আসছি থ্যাংক ইউ স্যার আমরা অনেকটাই ক্লিয়ার হতে পারলাম যে আসলে একজন ফ্রেশার স্টুডেন্ট কেন আমাদের স্পোর্টস সায়েন্স সাবজেক্টে পড়বে কেরিয়ারগুলো খুবই বিস্তৃত যেখানে ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার হতে পারে স্পোর্টস কোচ পার্সোনাল ট্রেনার স্পোর্টস মেডিসিন ফিজিশিয়ান স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ অ্যাথলেটিক ট্রেনার ফিটনেস প্রোগ্রাম ডিরেক্টর স্পোর্টস জার্নালিস্ট স্পোর্টস মার্কেটার স্পোর্টস ইভেন্ট প্ল্যানার ফিজিক্যাল ট্রান্স থেরাপিস্ট এক্সারসাইজ ফিজিওথেরাপিস্ট দেন রিক্রিয়েশন ডিরেক্টর স্পোর্টস ইকুইপমেন্ট ডিজাইনার এবং আরও সার যেগুলো বলেন সেগুলো যেতে পারবো তো এখন আমি ফাইনালি শুধু একটা কথা বলে দিতে চাই আমাদের অডিয়েন্সকে এই ফিজিক্যাল এডু বিএসসি ইন অনার্স অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস সায়েন্স বেস্ট যেটা আমরা সঙ্গে বলি এটা টোটাল চার বছরের খরচ আছে পাঁচ লাখ দু হাজার চারশো টাকা সাথে আমরা একটা ল্যাপটপ ফ্রি দিচ্ছি এবং এই সাবজেক্টে এই মুহূর্তে ভর্তি হলে ভর্তির সময় পঞ্চাশ হাজার দুশো টাকা এবং ফর্ম এক হাজার টাকা দিয়ে অ্যাপ্লাই করে ভর্তি হওয়া যায় এবং ফার্স্ট সেমিস্টার যে খরচটা আছে ছয় মাসের সেমিস্টার ভিত্তিক খরচ প্রথম সেমিস্টারে অ্যারাউন্ড চুরাশি হাজার আটশো টাকার মতো খরচ আসে এবং পরের সেমিস্টার ছয় মাসের সেমিস্টারগুলোতে অ্যারাউন্ড পঞ্চান্ন থেকে ষাট হাজার করে খরচ আসবে এবং এই ছয় মাসের সেমিস্টারের টাকাগুলো কিস্তি হিসেবে এবং মান্থলি হিসেবে পেমেন্ট করার সুযোগ আছে তো এই মুহূর্তে এখানে আমি একটু যোগ করতে যাই আপনার সাথে মানে আমাদেরকে বলা হয়েছে প্রথম দুটো ব্যাচ তারা সবার জন্যই টোয়েন্টি পার্সেন্ট থাকবে সহযোগিতা তো থ্যাংক ইউ আপনাদের সকালকে আমাদের এই প্রোগ্রামে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং থ্যাংক ইউ হেড স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমাদের দর্শকদের শ্রোতাদেরও ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ স্যার আসসালামু আলাইকুম